y entonces me bebo la bebida de un trago. Sabe horrible, tío, sabe horrible. Me tomo la bebida de un trago. Me recuesto y pienso, vaya, voy a estar bien, voy a seguir vivo. Y mientras me relajo en la cama, empiezo a oír mi corazón en el oído. Es como si alguien hubiera puesto mi corazón en mi oído y comienzo a escucharlo latir. Boom, 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 boom. Y en ese momento salí de mi cuerpo. Salí de golpe, como si simplemente me levantara del sofá aquí. Salí de mi cuerpo. Y lo primero que dije entonces, dije, ¿ya salí? Doy la bienvenida al programa a Denis Bullock. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va, amigo? Estoy bien, hermano. Gracias. Aprecio que hayas venido al programa, colega, para compartir tu increíble trayectoria con nosotros. Esperamos que nos des un vistazo a experiencias especiales de tu vida. Para empezar, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? ¿Eras espiritual o religioso? ¿Cómo era todo antes? Bueno, me criaron en un hogar cristiano, pero yo no era religioso para nada. Vale, quiero decir, hasta los 12 años íbamos a la escuela dominical, a la iglesia. Provenía de un entorno cristiano, pero no era un ambiente de religiosidad estricta. Eso era todo. En cuanto a la religión, no era un practicante serio. Diría que era cristiano. Básicamente eso era lo que creía. Pero no practicaba seriamente el cristianismo. Claro, como yo, quizás eras un cristiano de festividades en Navidad. Sí, la misa de Navidad. Y tal vez la de Pascua, si me convencen. Exactamente. Es decir, no podía continuar siguiendo las reglas de la fe cristiana y todo lo que ello implica. Simplemente para mí, había demasiados interrogantes sin respuesta. Entonces ya sabes que yo estaba... Entonces no te sumergiste de lleno. No exploraste a fondo ni seguiste una ruta para descubrir o profundizar en la espiritualidad o en el conocimiento sobre Dios. Solo creías que había algo mayor allá afuera. Bueno, lo hice a los 14 y 15. Es decir, a los 14. Debo decir que a los 13, 14, 15 años me tomaba muy en serio el descubrir de qué se trataba todo. Cuanto más investigaba, más me sumergía en el cristianismo. Estudié sobre los testigos de Jehová y leí de los musulmanes. Toqué un poco de esto y aquello para ver, pero para mí... No encontré nada que me hiciera decir, ah, esto es. ¿Sabes más o menos? Pues fue una fase que viví. Diría que entre los 15 y 16 años fue una etapa muy importante. Incluso mi madre pensaba, ¿se hará sacerdote quizás? No, solo tenía curiosidad sobre la vida. Quiero entender todos estos misterios que todos parecen guardar con tanta firmeza. Y el sacerdote y los pastores y todo es tan serio. Así que cuando me informé sobre el tema... Había un vecino en mi barrio cuando era niño y eran testigos de Jehová y el niño necesitaba una transfusión de sangre y los padres no la autorizaron y el niño murió. Y para mí pensé, pensé que no tenía sentido. ¿Por qué Dios te daría cerebro y tecnología no la usas? Porque contradice los mandatos divinos. Simplemente no lo hizo. Simplemente no. Es como si Dios dijera, toma las llaves del coche, pero no lo conduzcas. Sabes, sabes. Es como que, para mí, por eso la religión empezó a pasar a un segundo plano. Y comencé a no tomarla tan en serio como cuando tenía 14 y 13 años. Y la vida sucedió. Entonces llegaron las chicas. Sí, sí, sí. Vaya, lo sé, las hormonas adolescentes hicieron su efecto. Y yo estaba como, pues, ya sabes... Soy religioso. Sí, Dios bendiga. Pero mira esto. Discutiremos ese tema en el transcurso de dos, tres, cuatro y también cinco décadas. Vamos a divertirnos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, tu primera experiencia mística fue la aparición. ¿Tuviste una aparición de tu madre después de que falleció? Correcto. ¿Eso fue lo primero que ocurrió? Bueno, eso es lo primero que diría importante, sí. ¿Qué fue lo que inicialmente te desconcertó? Como, wow, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de hecho, la casa donde vivíamos estaba, digamos, algo embrujada. Y con embrujada me refiero a sucesos extraños. 
A veces una puerta se cerraba de golpe sin viento, justo cuando te acercabas a ella. Mm, cosas así. Las perillas de las puertas giraban solas sin nadie detrás. Cosas de ese tipo. Sin embargo, era solo un niño. Tenía alrededor de 11 o 12 años de edad. Incluso a los 9 años. Y para mí era simplemente como... Es Casper, el fantasma amigable o algo así. Nos reíamos de ello. No lo tomábamos, pues, oh Dios mío, es poltergeist. No lo tomábamos de esa manera y no era tan malo como poltergeist. Poltergeist era bastante malo. Pero sucedían suficientes pequeñeces que sabías que algo estaba un poco fuera de lo común, pero no tanto como para decirlo. ¿Tengo curiosidad o estoy en una búsqueda? Dije, oh, la casa es un poco extraña a veces. Eso fue todo. Pero tú no tenías ninguna habilidad para ver algo ni experimentabas nada fuera de lo común, ¿verdad? No, en ese instante no había nada de eso, no. Entonces, lo primero relevante fue lo de tu madre. Fallecimiento y vino a visitarte. ¿No puedes hablar un poco sobre eso? Claro, bueno, mi mamá. Mi mamá y yo éramos muy unidos. Quiero decir, extremadamente unidos. Mi madre no tenía trabajo. Antes era secretaria jurídica, pero dejó su empleo para casarse con mi padre, así que no trabajaba. Y ella y mi padre no se llevaban muy bien, que digamos, pero... Ella ahorró su dinero y luego me compró mi primer saxofón, ya que soy cantante y también saxofonista. Era absolutamente todo para mí. Quiero decir, no era nada en serio. Mi madre era la alegría. Mi padre era... Un marín también. Era policía. Y provenía de una familia militar. Así que, en resumen, me amaba, pero únicamente me amaba por obligación. Sentía, no en el sentido de qué te gusta o sientes realmente, era más bien como, ya sabes, esto es a lo que me refiero. ¿Qué quieres para Navidad? Vale, ¿entendido? Toma. ¿Qué deseas? Aquí tienes tu cumpleaños. Aquí. Eso es. Era muy diligente. Donde mi madre, ella simplemente, la alegría, ella traía la vida. Me decía, oye, ¿viste los pájaros por la mañana? Son tan hermosos. Mira, ella era la alegría. Y cuando se enfermó, y falleció, mi mundo entero se derrumbó porque era como, vaya, 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 vaya. Es como si alguien hubiera apagado las luces en mi vida. ¿Sabes? Es como, vaya, 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 vaya. Y eso, cuando eso sucedió, dos semanas tras su muerte, yo estaba, he comenzado a beber. Ella murió cuando yo tenía 29 años. Entonces empecé a beber. Y cada noche tenía una rutina. Iba al bar, bebía y después volvía a casa. En esa época vivía en Montreal, Canadá, y siempre regresaba a mi apartamento. Enciende luz, entra en mi habitación, apaga las luces, me siento en la cama y lloro hasta dormirme. Y eso lo repetí por casi una semana y media. Esta noche regresé preparado para continuar con mi rutina habitual después de venir del bar. Y está bien, entré a mi habitación, encendí la luz como siempre hago y me senté al borde de mi cama. Y justo iba a desatar mis zapatillas en ese momento. Y cuando miré hacia abajo, vi que todavía había luz. Y dije, eso es imposible. Lo sé, acabo de apagar la luz. Eso es imposible. Ahora, aquí viene la parte loca. Al mirar arriba en mi habitación, parecía que el sol del cielo estaba dentro de ella. Era una vez, y era como una ola de amor, que solo puedo describir como... Cuando te encuentras en el océano y de repente llega una ola de agua tan imponente que te envuelve por completo, así era el agua, así era el amor. Y me cubrió completamente el cuerpo. Y fue tan poderoso. Este amor simplemente surgió, tan poderoso. Y yo estaba así en mi habitación, impactado. No podía creer lo que estaba viendo. Y entonces, de este sol que, que más tarde descubrí que era Dios. Llegaron como dos otras luces que eran más como el tamaño de estrellas. Una era una estrella más grande que la otra y la otra era una estrella más pequeña. Y la estrella más pequeña la reconocí. Ella era mi madre. Ahora, ¿cómo pude saber que era ella? Era solo su sensación. Supe que era ella porque era simplemente una luz resplandeciente como una, como una estrella que se acerca y flotaban directo hacia mí, 
y exclamé, oh mamá, eres tú. Pensé, así debe ser allá, así debe ser en ese lugar. Y el amor era tan grande. Hace tiempo, ¿sabes? Cuando mi mamá murió, amigo, todo lo que sé es que estaba muerta, no sabía dónde estaba. Aunque tuve una educación religiosa, en realidad no creía en nada de eso. Así que, en mi opinión, no sabía dónde estaba ella, solo sabía que se había ido. Está en algún lugar, pero se ha ido, no está aquí. Y fue cuando la vi. Y vi tanto amor alrededor y pensé, oh, es así allá, casi como si estuviera en Hawái, disfrutando de unas vacaciones. Y soy muy rico. Ah, sí. Y entonces, y todo es perfecto, todo es maravilloso, y lo único que tengo es amor puro a mi alrededor. Y entonces está, y entonces ella comenzó a hablarme. Y cuando empezó a hablarme, es como si estuviéramos hablando ahora, solo que en lugar de ver moverse la boca de alguien, era como si estuviera proyectando la conversación directamente en mi cerebro. Podía oírla tal como te oigo a ti ahora, pero estaba siendo... Pero también podía sentirlo entrar en mi cuerpo, la conversación. Literalmente podía sentir cómo entraba. Y ella dijo, voy a contar. Una semana antes de que suceda, en el futuro, así sabrás que esto es real, que no es una ficción, una ilusión o falsedad. Esto es real, ella dijo ahora. Vas a hacer, vas a conseguir trabajo la próxima semana. Ahora, yo era músico y no había trabajado en como dos o tres semanas. Era como un periodo de sequía. No era, no realmente tan bueno. Ella dijo, vas a encontrar trabajo. Un trabajo va a llegar a ti para la próxima semana. Y entonces ella dijo, va a ver, un portero, un tipo que está allí. Y ella dijo, va a ser homosexual. Dijo, va a ser un psicópata. Y ella dijo, hagas lo que hagas, no discutas con él y no te pelees con él porque mi madre me conocía. Yo lo llamaba los locos años 20. Estaba lleno de vigor y era como, ahora no tengo nada en contra de nadie que sea gay o lesbiana, pero si tú eres, eres homosexual y sabes que no lo soy, aún así me persigues. Solo quería defenderme. Tú lo sabes. Entonces sabía que tú lo sabes. No buscaba problemas, pero podía ser de sangre caliente. Si se cruzaba en mi camino... Así que dijo, hagas lo que hagas, no pelees, porque ella dijo, eso está bien. Ella lo explicó como si fueran dos posibilidades o dos líneas de tiempo. Ella explicó que en la primera línea de tiempo, él te matará. Si te peleas o discutes con él, te va a matar. En la segunda línea de tiempo, tú lo matarás a él, pero terminarás en la cárcel por el resto de tu vida. Y ella dijo, en estas dos líneas de tiempo, una de ellas sucederá si discutes con él. Entonces dije, no mamá. No entraré en una discusión. Hago justo lo que dijiste. Y ya sabes, me sentía tan feliz de poder verla, tío. De lo que tengas que decir. Lo que tengas que decir, mamá, estoy ahí. Lo hago. Exactamente. Y ella dijo, la segunda cosa que te voy a decir es que la novia que tienes ahora. Salía con esta chica solo por cerca de quizás un año y medio o algo así. Ella dijo, tiene tres hijos de los que no sabes nada. Y ella dijo, va a intentarlo tener otro hijo contigo. Y ella dijo que va a intentar mentir al respecto, como decir que toma la píldora o decir, tú sabes, va a intentar atraparte. Y ella respondió, sí, para atraparte. Y ella dijo, ten cuidado con eso. Y dije, está bien, mamá. Entonces ella dijo, la otra cosa que dijo fue que voy a estar siempre a tu alrededor, pero tú no percibirás que estoy presente tan como esta noche. Y entonces, y entonces ella se detuvo un minuto, hablando, y entonces dije, pero, mamá, ¿quién es esta otra luz? Porque era una luz alta que estaba justo a su lado. Dije, mamá, ¿quién es esta otra luz? Y entonces la luz me habló y dijo, soy un acompañante. Y dijo, estoy escoltando a tu madre a la tierra. Y las palabras exactas que dijo fueron, esto es una interrupción en tu vida. Yeah, yeah. Y entonces dije, bueno, interrupción. Bueno, escucha, tengo algunas preguntas aquí. Dije, tengo a Dios en mi habitación ahora mismo. Quiero saber quién será mi esposa. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Por qué estoy aquí? 
¿sabes? Los ángeles respondieron tranquilos y con calma. Dice, te contaré todo eso, todas las respuestas, pero no se te permitirá recordarlo. Me contó todas las respuestas, pero solo se me permitió recordar. Lo dijo mi madre. Así que lo hicieron. Después de eso, mi madre me dijo que me amaba y que siempre estaría cerca de mí. Y después empezaron a flotar y a derretirse lentamente. Es como si... Si tienes un vaso, un cubito de hielo en un vaso y simplemente comienza a derretirse. Así regresaron a la gran luz, flotaron y se alejaron y todo simplemente empezó a atenuarse y a volver a la oscuridad de la habitación. Y el final. Y cuando se fueron, las lágrimas simplemente brotaron de mis ojos, hombre. Claro, porque pensé, nadie me va a creer. Nadie va a creer que esto pasó. Nadie. Nadie va a creer que esto sucedió. Es tan increíble. Dije, nadie va a creer que esto sucedió. Pero tengo la prueba. Al día siguiente, después de eso, recibí una llamada de mi banda. Dijeron, oye tío, ¿hay trabajo? Tal y como dijo mi madre. Ahora no me atreví a contarle a mi banda lo que había pasado las noches anteriores, porque no quería que dijeran, es un gran cantante, excelente saxofonista, tío. Pero lo perdió todo desde que murió su madre. Así que dije... No les voy a contar nada de esto. Así que dije, eso es genial. Y mi alerta. Dentro. Dije, oh, wow, todo está comenzando a suceder, como ella dijo. Así que dije, de acuerdo. Los días siguientes tuvimos que ir a una prueba de sonido. Y así fuimos a la prueba de sonido. Y fuimos a la prueba de sonido. Había un tipo en la puerta. Enorme. Mira que soy bastante grande, pero este tipo me hacía... Uno de sus brazos era como todo mi cuerpo. Era inmenso, como el Hulk Hogan, lucha libre. Ya sabes, sí, lo sabes. Tipo de personas. Así. Él estaba allí. Llegamos, hicimos nuestra prueba de sonido. No pasó nada. Todo bien. No me dijo absolutamente nada. Entonces, luego volvimos para el concierto. Hicimos la primera tanda. Entramos al club y lo hicimos. El primer set fue genial. Y... Habla, y aquí lo dejaré. Estábamos en el descanso y yo estaba hablando con la banda. O sea, la banda estaba aquí, yo estaba aquí y estábamos conversando. Y este portero, este portero enorme, pasó detrás de mí, así, y agarró mi trasero, así nomás, agarró mi trasero. Y yo dije, oye, pero mi banda no lo vio bien porque él estaba justo detrás de mí. Yo estaba de pie. Sí, entonces lo tapabas. ¿Viste eso? Me estaba agarrando. Acabas de verlo pasar junto a mí, pero no viste el agarre. Pero yo sentí el agarre y dije, oye, tengo que decirle algo a este tipo. ¿Ustedes vieron eso? Dijo que no. Dijo, este tipo acaba de tocarme el trasero, tío. Debo decirle algo. Y estaba enfadado. Pero entonces dije, ah, sí. ¿Recuerdas a mamá dos veces? No te alteres, tío. Simplemente ve y dile con calma que no eres así. Así que fui allá y le dije, oye, solo quiero que sepas que no soy así. No me toques más, por favor. Él respondió, tío, has bebido demasiado. No te toqué. Dije, tú, sí, lo hiciste. Y le dije, simplemente no lo hagas, tío. No soy así. No me toques más. Y entonces él dijo, bueno, ¿por qué le dijiste a tus amigos que te toqué? Y le dije, les dije a mis amigos porque sí me tocaste. Y dije, no soy así, así que por favor no me toques. Gracias. Y simplemente me alejé porque sabía que la conversación era la razón por la que me quedaba ahí. Iba por el camino de lo que mi madre decía. Así que no lo hice. Dije, me alejé. Eso es todo, porque sabía que si continuaba esa conversación, ¿a dónde iba a llevar? Así que simplemente me alejé, hice el segundo set, salimos del club y eso fue todo. Al día siguiente, un miembro de la banda me llama y me dice, oye, ¿escuchaste lo que pasó? Yo dije que no. ¿Qué ocurrió? ¿Recuerdas al portero del que hablabas? Respondí que sí. Tuvo una discusión con el dueño del club y le rompió las dos cajas torácicas. Y fue preso por homicidio involuntario. Ahora está preso. ¿El dueño murió? Ay. Aplastó ambas. ¿Sabes lo fuerte que tienes que ser para aplastar las cajas torácicas de un hombre? Sí, estoy hecho un desastre. Así que él pero es un psicópata 
Y lo más triste es que yo conocía al dueño, porque era mi amigo y realmente era buena gente. Entonces dije, Dios mío, gracias por decírmelo, tío. No le dije nada más a él sobre eso. Y dije, oh, Dios mío, todo lo que dice mi mamá se está cumpliendo. Dije, si eso es cierto, entonces tengo que llamar a mi novia. Entonces lo que ella dice sobre ella también es cierto. Sí. Así que cojo el teléfono, llamo a mi novia y digo, hola. Sí, dije, oye, por favor, dime algo. Eso dije. Simplemente dime la verdad. Está bien. Tienes tres hijos. Y el teléfono se quedó mudo. Entonces ella preguntó, ¿Quién te lo dijo? No podía creer lo que oía. Conocía a esta chica desde hace años. Dije, espera un momento. Voy a preguntarte de nuevo. ¿No puede ser? ¿Tienes tres hijos? Ella dijo, sí, tengo tres hijos. Dije, ¿Quién te lo dijo? Y dije, pues, voy a decirte quién me lo dijo. Me lo dijo mi madre fallecida. Y dije, tú y yo. Se acabó. Porque si vas a negar a tus hijos, no puedo. No sé qué más podrías estar ocultando o negando. Así que se acabó. Entonces, colgué el teléfono y me quedé alucinado. Y entonces supe que tenía la prueba. Y ese tipo sigue en la cárcel hasta hoy. Tú sabes. Guau, wow, es increíble. Es increíble. Y ese fue el primero. Ese fue tu primer evento espiritual, transformador. Fue algo así como un suceso espiritual y transformador. Sí, exactamente. Hablemos de esta experiencia cercana a la muerte. Si fue lo mejor, así fue. Eso fue solo el inicio de la experiencia cercana a la muerte. Cuéntame qué pasó. Tu experiencia cercana a la muerte. Pues bien, después de esa primera ocasión, fue tan potente y tan intenso que lo intenté de joven. Hombre, intenté decir, está bien, tan exagerado. De todos modos, nadie me va a creer si se lo cuento. Así que dije... Voy a dejar eso de lado y tratar de volver a la vida normal. Vamos a intentar volver a la vida normal. Eso fue lo que hice. Y estaba siguiendo a uno de los principales cantantes de los Platters. Los Platters renovados, no los originales, sino una versión moderna. El grupo antiguo es de antes de mi época. Pero estos son los Platters actualizados con contratos discográficos. En toda Alemania, América, aquí... Tuvo éxito y cantaba increíblemente bien. Voces asesinas, impresionantes. Y así lo seguí hasta que una noche me introdujo a las drogas. ¿Sabes? Y comencé a consumir drogas con él. Algo de lo que no estoy muy orgulloso, la verdad. Lo estaba siguiendo. Él era como mi mentor. Pensé, oye, tiene éxito. Esto debe ser el camino. También quiero tener éxito. Así que cuando me ofreció drogas, empecé a consumirlas con él. Entonces él murió. Hice su último espectáculo y él murió. Y cuando murió, fue como un toque de atención para mí. Dije, eso es todo. Y así lo dejé. Lo dejé de golpe, sin recurrir a drogas, sin nada más. Pero lo sustituí. Y lo que lo sustituí fue con marihuana. Así que decidí. En lugar de consumir drogas realmente fuertes, voy a fumar un poco de marihuana y eso es todo. Fumar un porro de vez en cuando. Está bien, así que eso era lo que estaba haciendo. Y con mi nueva novia en ese entonces, y una noche. Nos quedamos sin marihuana ese día, simplemente no teníamos. Así que, lamentablemente esto no es así. No tengo nada en contra de los músicos, pero la mayoría sabe dónde conseguir marihuana. Es como... Esto no es novedad. No es novedad, señor. Sí, exactamente. Eso no es ninguna maldita novedad. Estarán muy seguros. En cualquier ciudad donde estén. En cualquier ciudad donde estén, no importa. Exactamente, exactamente. Así es. Todavía estoy en Montreal, Canadá, y se nos acabó la marihuana. Entonces llamo a un amigo y, por supuesto, él tiene marihuana. Me dice, oye, te la horneo en un pastel y te lo llevo. Y yo le dije, genial, porque nunca, nunca la probé en pastel. Así que la horneó, era pastel de chocolate. Le añadió tanta marihuana, algo que descubrí más tarde, pero en ese instante yo no tenía ni idea. Parecía que había echado hasta el fregadero en ese pastel. Pero trajo el pastel, lo colocó sobre la mesa y luego nos dejó solos a mi novia y a mí. Así que le corté un pedazo a ella y me corté otro para mí. Comimos un trozo y pasaron diez minutos. No pasó nada. 
dije, creo que probablemente tenemos que comer un poco más. ¿Sabes? Porque quizás tarda, ¿sabes? Quizás no añadió suficiente y por eso no sentimos nada. Entonces decidimos tomar otro trozo. Ella también tomó otro trozo. En realidad no, ella tomó la mitad y yo tomé la mitad porque queríamos colocarnos. Así que ella tomó la mitad y yo tomé la mitad. Y pasaron 10 minutos más, sin cambios. Pensé, debe ser un lote defectuoso o algo así. ¿No sientes nada? No, respondí, queriendo decir. Y otros 10 minutos pasaron. Entonces empezamos a sentir, y lo que sentíamos no era necesariamente que nos colocábamos, sino más bien como si nuestros cuerpos se estuvieran apagando. Primero, era como si estuviera hablando con ella y me olvidara de respirar. Y después comencé a tener algunas dificultades para moverme. Y mi novia dijo, oye, mejor llama al 911 o algo, porque mientras todavía podamos, ¿todavía puedes? Dije, sí, tienes razón. Fue complicado para mí. Llamé al 911. Me preguntaron, ¿cómo podemos asistirle? La parte vergonzosa fue admitir que, bueno, consumimos. Tal vez demasiada marihuana en un pastel. Y... Sí. Sentimos que estamos muriendo. ¿Podrían venir a ayudarnos, por favor? Y dijeron, de acuerdo, vamos allá. Estamos en camino ahora. Llama por cualquier narcótico. También llamaron a la policía. La policía vino con ellos, pero ya nos comimos todos los pasteles y no quedaba nada. No tenían nada de qué acusarnos, así que se fueron. Los policías se fueron y nos llevaron en camillas. Esto fue a las 0400 de la madrugada. Estábamos en el tercer piso, en la escalera, y nos llevaron en camillas separadas. Luces parpadean a las 040. Vecinos asomándose por la ventana, así mientras bajábamos las escaleras frente a su ventana. ¿Qué ocurrió con, sabes también, parece de una escena de Mick Jagger, David Bowie con una sobredosis o algo así? Se ve salvaje, tío. Así que nos metieron en la ambulancia y estamos en la ambulancia y van a toda prisa. Me alegra que hayan llegado porque cuando llegaron me aferraba fuertemente a la vida consciente de que no me quedaba mucho tiempo, porque mi corazón intentaba latir y todo se estaba poniendo rígido. No podía moverme. Creo que es ya que inyectó tanto que fue directamente a mi torrente sanguíneo y empezó a paralizarme lentamente. En lugar de simplemente colocarme, empezó a paralizarme. De todos modos, llegamos al hospital y ocurrió otra cosa extraña. Cuando llegamos al hospital, en la recepción... Vi a mi madre fallecida de nuevo. Estaba de pie en la recepción, ojeando algunos documentos. Vestía esa camisa que frecuentemente usa y portaba un emblema de un club de mujeres. Y ellas como diez mujeres iban a jugar al bingo. Iban de excursión y se ponían estas camisetas específicas, ¿sabes? Y ella llevaba eso puesto y estaba mirando a través de ello. Y dije, mientras me llevaban rodando por la recepción, eso es extraño, son pequeños. Más tarde, al unir dos y dos, al juntar las piezas, estaba tan cerca de la muerte cuando me llevaron rodando hacia adentro. Por esas razones que pude ver. Tan claro como te veo, justo ahora de pie. ¡Guau! Wow. Y así nos llevaron adentro. Me pusieron en una habitación a mi novia en otra. Y me dieron esta bebida negra para tomar. Pensé que era alquitrán, pero más tarde descubrí que tenía carbón. Así que me dejaron en la habitación. Me dieron esta bebida y estoy en la cama, en la cama del hospital. Y estoy diciendo, gracias a Dios que finalmente me encontraron. Voy a estar bien. Voy a vivir. Voy a vivir. Y así que me tomo la bebida de un trago. Sabe horrible, tío. Sabe horrible. Me tomo la bebida de un trago, luego me recuesto y hablo. Voy a estar bien. Voy a seguir vivo. Y mientras me recuesto en la cama, empiezo a oír mi corazón en el oído. Es como si alguien hubiera puesto mi corazón en mi oído. Y comencé a escucharlo latir. Bup, bum, 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 bum. Y cuando eso ocurrió, me salí de mi cuerpo. Fue tan sencillo como levantarse de un sofá. Salí de mi cuerpo. Y lo primero que exclamé fue entonces. Dije, me estoy fuera. 
y mi cuerpo estaba en la cama y yo estaba de pie a su lado. Y entonces miré mi mano. Estaba mirando mi mano. Y la forma de describir eso era, lo describo como si vieras la televisión. Demasiado tarde y se activa ese sistema de emisión de emergencia si tienes todo. Esa estática. Y si miras dentro, la estática puedes ver colores. Si miras con mucha atención, no es solo gris. Y cuando miré mi mano, era como un gris con un tenue tono azul claro alrededor. Y él simplemente la miraba de esa manera. Y entonces frente a mi cama había un lavabo y en el lavabo había una gota de agua. Por alguna razón extraña. Cuando estaba fuera de mi cuerpo, mi curiosidad estaba al mil por ciento. Y para un alma. Una gota de agua asombrosa. Y yo dije, wow, una gota de agua. Dije, me gustaría ver esa agua de cerca. Y en el momento en que lo pensé, mi visión se acercó directamente y luego volvió. De nuevo a donde estaba. Y luego, aquí está la otra parte. Entonces me dije a mí mismo que me gustaría ver. No, entonces dije, a mí me gustaría... Detente esta gota de agua y para detener el tiempo y poder verla, porque fue llamada. Y era como si no hubieras montado en bicicleta, una bicicleta, en 20 años, y si te diera una hora, todavía sabrías cómo montarla. Era así para mí, como si estuviera recordando algo. Y entonces, sin más, moví mi mano a través del aire y la gota de agua se congeló en el aire. Detuve el tiempo, entendido. Y por alguna extraña razón, el alma, o yo, no lo hice. No fue tan sorprendente. Ajá, tú ya lo sabes. Entonces dije, quiero ver esa gota desde todos los ángulos. Abrí mi mano y cinco de mí aparecieron alrededor del lavabo, junto a la gota. Uno a la derecha, otro a la izquierda, uno debajo del agua, observando. Uno los contemplaba y yo los veía a todos desde fuera. Y, y, y yo estaba mirando y dije, wow, de nuevo, wow, esto es increíble. Y cuando cerraba mi mano, todos volvían a mí como aspirados. De acuerdo, entonces abría mi mano y todos volvían. Y así empezó a ser realmente divertido. Intenté hacer eso y luego pensé, esta vez voy a añadir un pequeño temblor. Y lo hice. Y todos aparecieron y sintieron un ligero temblor así. Y simplemente continuaba sucediendo. Una y otra vez. Y se, básicamente se transformó en el hombre Box Bunny. Era como el hombre Box Bunny que iba y venía sin parar. Dios mío, esto es tan gracioso que me provocó un ataque de risa. Cuando me eché a reír al otro lado, era como si estuviera riendo en el gran cañón. Simplemente resonó. Y es que hasta la eternidad. Resonando, sí. Sí, y después de la risa sentí algo más. Me observaba alguien. Y escuché una voz y eso. La voz dijo, como la de un padre amoroso, le diría a un niño en un, no corras mucho al girar la esquina, apúrate, puedes caer. Él me lo dijo. Si no lo haces, vuelve ahora o quizás debas quedarte. Y dije, ah, sí, es verdad. Mi corazón no puede seguir así, detenido. Mucho tiempo más. Dije, sí, es cierto, tienes razón. Y no lo cuestioné nada. ¿Quién me hablaba? Sentí que probablemente era Dios. Porque así fue. Pero fue suave. No estaba diciendo. Debes regresar. Casi parecía que había una opción. Si no regresas ahora, tú podrías quedarte. Y ahora dependía de mí tomar esa decisión. Si quería irme, quedarme o volver. Pero quiero decir, yo estaba, no lo sé, un joven de 34, 35 años. Quería volver. Así que me dirigí hacia donde estaba mi cuerpo. Ahora, lo interesante es que nunca quise mirar mi cuerpo, tío. Realmente no quería porque solo eché un vistazo a mi pierna, pero no quería inspeccionar todo mi cuerpo porque temía que pudiera descubrir alguna facial, ya sabes, mirada mortal. Y no quería asustarme, por eso no miré. Solo pude ver mi pierna. Era consciente de que estaba de pie al lado de la cama y que mi cuerpo tenía que estar allí, ya que podía ver mi pierna, pero no quise mirar más allá. Así que me orienté en otra dirección. 
del cuerpo. Y entonces simplemente dirigí mi alma para que entrara en él y entró y mi corazón comenzó a latir y simplemente dio un doble latido, boom, boom, y empezó a latir. Y eso fue todo. Pero hay algo más que tengo que mencionar, que mientras estaba fuera de mi cuerpo, esto era otra cosa que estaba sucediendo todo el tiempo. Es como, no sé si alguna vez has visto el alka seltzer ¿sabes? Ese que pones en agua y simplemente se disuelve. Exactamente así. Cuando estaba fuera de mí, información se expandía como eso. Y recibí mucha información, lo que llamo, lo que podríamos llamar información descargada. Principalmente sobre él, la tierra y el motivo de las almas. Una bota. Muchas cosas en las que no creía antes, ahora sí. Y me dejó asombrado. Pero conseguí toda esa información y esta vez pude traerla de vuelta. Esta vez sí pude recordar. Amén. Entonces mi corazón empezó a latir. Todo bien, pero sabía que muchas cosas que no lo sabía antes. Como ejemplo, en el otro lado no existe ni bien ni mal, solo percepción. Las almas llegan aquí para experimentar, no para crecer o asistir a escuela, pues ya son perfectas. Buscan vivir experiencias, como si te diera un libro de cómo manejar un auto. Nunca has manejado un coche. Es así. Tienes el conocimiento, pero no tienes la experiencia. Cosas como, oh, la Biblia, la Biblia. Solo algunas cosas en la Biblia son correctas. El resto es manipulación. De los sacerdotes y el gobierno que escribieron que controlaban a la gente en esa época. Entendido. La otra cosa, Cristo, es como una conciencia crística bajo el amor incondicional. Es conciencia, pero... Todos somos hijos, dioses. Ah, sí, la otra cosa. Somos. Somos dioses. Somos con G grande. Parte de Dios. Pero somos también Dios. Podemos tener múltiples vidas al mismo tiempo. Hay tantas cosas que podemos hacer y solo usamos una fracción de nuestro poder para vivir una vida como la que tenemos ahora. Yo aprendí bastante sobre Claro, aquí tienes otra. Sobre el infierno, sí. ¿Por qué algunas personas experimentan el infierno cuando mueren? Por lo que creían, porque son dioses tan poderosos. Lo que creían, realmente lo crearon. Ahora, según la religión cristiana, si mueres y vas al infierno, se supone que nunca debes salir, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Cientos están saliendo. ¿Por qué? Porque ellos lo crearon. Dios es solo amor. Y nunca te torturará. Ahí va otro. No, el karma. No existe tal cosa como el karma. El karma no es tal cosa, pero sí existe algo como la ley de la frecuencia de atracción. Y eso significa que si matas a alguien, no es porque mataste a esa persona que te van a matar. Es porque estás en esa frecuencia de la posibilidad de que te maten, que te ocurra por matar o ser asesinado. Es como una estación de radio. Si tienes rock, no puedes recibir música clásica porque estás en la frecuencia del rock. Y lo mismo sucede con matar o mentir. Si estás en la frecuencia de matar, estás en esa frecuencia. Así que puedes matar, pero también pueden matarte porque estás en la frecuencia de matar. Y de eso se trata. No se trata de que, oh, te van a devolver el golpe. Oh, tienes que recibir. No, 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 eso no existe. No hay deuda con eso. Aprendí muchas cosas. Sí, aprendí un montón de cosas. Sí, somos todo un equipo. Y es muy importante. Y la gente tiene diferentes experiencias de muerte debido al proceso de cuando mueren, dónde están su mente y su corazón en ese momento. Y también aprendí que, aunque sea un instante, incluso de mi madre, ella necesitaba un acompañante para volver a la tierra porque las distintas almas necesitan tiempo para acostumbrarse al otro lado. No todo es automático. Eres, se mueve despacio, muy despacio, de una forma cómoda y adecuada para la persona. Por eso podrías ver cosas confortables. Alguien a quien le interese Buda, Krishna, podría ver a Buda. Alguien que sea musulmán podría ver a Allah. Es para que te sientas cómodo. 
Eso es lo que he oído. La verdadera religión es amor, no tiene que ver con eso. Y no existe, olvídate de todo ese pecado y todas esas cosas, eso es basura. Un bebé no ha hecho nada malo, no es un pecador. Sí, ya he tenido esa conversación antes, vale, sobre mis propios hijos. Los parientes preguntan, ¿no vas a bautizar? Y yo como, ¿por qué? Porque, porque tienen pecado. Y si no lo hago, sin importar lo que hagan en la vida, irán a este lugar llamado infierno. Y ellos dicen, bueno, cuando lo pones así, pues así es como lo estás diciendo. Exactamente. Es exactamente como lo dices. No tiene sentido. Es casi una amenaza a la vida. Ya sabes, pues, puntos. De todos modos, aprendí mucho y también recibí eso como regalo. Sí, ¿qué te dieron a cambio? Bueno, es algo que he descubierto. Por accidente, de hecho, porque después de que morí y luego volví a la vida, eso terminó. Quería retomar mi vida. Intentemos ser un poco normales. Volvamos a la vida. Y estaba en un club. En Canadá, en Montreal se llama. Eso es como al norte de Canadá. Y había una tormenta de nieve. Y mi banda estaba allí. Y casi nadie estaba presente. Había dos meseras presentes. Nunca había tocado en este club en particular. Era un club nuevo. Así que estábamos contentos. Oye, teníamos un nuevo bolo. Un club nuevo. Y, y, pero no había nadie porque una nevada nos había aislado. Y entonces, mientras nos tomábamos unas cervezas... Había una camarera y le dije, ven aquí, camarera, por diversión. Voy a predecirte el futuro. Se suponía que era una broma. La agarré, le dije, dame tu mano izquierda. Y tomé su mano solo por diversión. Y le dije, tu novio es parapléjico. Dije que él te responsabiliza por su discapacidad. También dije que conocerás a un chico en tres meses. Te enamorarás perdidamente y tú te casarás con él y te vas a casar para vivir felices para siempre con esa persona. Y entonces simplemente la dejé ir de la mano y la dejé. No me di cuenta de que ella no dijo nada durante todo el tiempo. Yo estaba hablando y simplemente terminé mi cerveza. Un año después, tocamos en el mismo club. Esta chica se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes que todo lo que dijiste era verdad? Yo dije, de ninguna manera imposible. Le dije, tu novio era parapléjico. Ella dijo, sí. Dije, él te culpó de su discapacidad, aunque fue culpa tuya. Ella dijo, sí. Dije, tres meses después conociste a otro chico. Ella dijo, sí. Dije, te enamoraste y te casaste con él. Y entonces, ella me mostró el anillo de casada. Y entonces, se me erizaron los brazos. Y la banda me miró y como que, ¿qué te pasa, tío? Te estás convirtiendo en Nostradamus. ¿Qué está ocurriendo? Me largo. Y sentí miedo porque pensé que ha ocurrido. Ahora soy un alien. ¿Qué es esto? Sabes, es realmente interesante porque tú estás en el negocio de la música y yo en la industria del cine. He incursionado en la música, conozco a la gente, he realizado videos musicales y esas cosas. He vivido en ese mundo. Por lo general, los artistas son bastante de mente abierta. Sí, incluso los artistas. En la industria de la música comienzas a intimidar a las personas muy rápidamente. Y siendo tú un músico en activo, podrías decir sin problema, no, está loco, no deseo colaborar con él. O es como, exactamente, da miedo. No quiero trabajar con algo que da miedo. Eso es lo que asusta. Entonces, ¿cómo, cómo manejaste psicológicamente, bueno, antes de llegar a eso, cuando te ocurrió esta experiencia cercana a, a la muerte, cómo la manejaste psicológicamente? Y luego, ¿cuándo decidiste salir del armario, por así decirlo, del armario espiritual y del armario para decirle a la gente, mira, hombre, esto es lo que me ha pasado. La cuestión es que lo he mantenido en secreto durante mucho tiempo. Dije, si les revelo esto, seguro pensarán que he perdido la razón. Simplemente no van a sabes, pero... El asunto era que había llegado hasta un punto en que dije, debe ser tú. Dije, esto ocurrió por algo. Dije eso y más aún. ¿A quién le importa lo que otros piensen ahora? ¿Cómo? ¿De qué te va a servir eso? Si a todos o les caes bien o no, eres una buena persona. Así que si no les caes bien, ese es su problema, amigo. O piensan que estás loco, ese es su problema. ¿Sabes? ¿Qué te pasó a ti? Solo cuéntaselo a la gente porque les va a ayudar. 
porque la información que tienes puede ayudar a tantas personas, puede ayudar a que la gente no le tenga miedo a la muerte, puede ayudar a la gente a comprender que no están saldando una cuenta kármica. Es solo cuestión de frecuencia. Sintoniza con una frecuencia positiva, aléjate de la negativa y verás cómo mejora tu vida. No es como sabes tan... Luché con eso durante unos dos años y luego dije, hasta aquí. Y Jeff Mora veía un programa sobre experiencias cercanas a la muerte, algo que normalmente no veo. No lo hago porque siempre fue, siempre fue. Eso me haría recordar lo que me sucedió a mí. Y dime, ¿por qué no hablamos sobre eso? Así que estaba viendo a Jeff Morrow y había esta chica que salió y ella había hecho algún tipo de... un viaje. Y se veía linda. Así que dije, oh, es bonita. Déjame ver esto, a ver qué pasa con ella. Y ella estaba contando sobre su viaje y algunas de las cosas que decía me recordaban a mi propia experiencia. Thank you. Y entonces le escribí a Jeff y le dije, oye, Jeff, fue una gran entrevista. Le dije, eso suena a una experiencia que yo tuve similar. Y él dijo, bueno, ¿por qué no vienes y cuentas tu experiencia? Y me quedé sorprendido porque nunca lo habría imaginado. Digo, el tipo tiene tantos seguidores, nunca pensé que me lo pediría. Entonces me lo pidió. Y fue entonces cuando comencé y me sentí liberado. Porque cuando tienes una historia así, hombre, es como un secreto oscuro y profundo. Ah, sí, ya sabes cómo es esto. Y siempre cargas con esa carga. Tú sabes... Es como si supieras algo, pero no lo dices. Y porque temes lo que la gente piense, hombre, olvídalo. No te preocupes por lo que piensen los demás. Así que lo revelé. Y después de eso, mis entrevistas se dispararon. Y he estado dando entrevistas todo el tiempo y ayudando a la gente. Pero retomando el regalo. El regalo experimentó sus altibajos con eso. Una parte negativa que fue una gran incógnita fue... Una vez después de aquel incidente con la camarera, Teníamos un amigo, solíamos, después de los shows íbamos a sitios que cerraban tarde. Los denominamos lugares que continúan abiertos después del cierre de los clubes. Sí, la celebración después de la fiesta principal, sí. Sí, claro. Y este tipo era un portero, pero era buena onda. Era amigo mío y amigo de la banda. Era genial. Venía a nuestros conciertos, gente chévere. Un fin de semana tuve presentimiento. Eso, que no salga este fin de semana, lo recibí el jueves. Y yo dije, sí. Fue tan fuerte que parecía una nube suspendida durante todo el día sobre mí. Y dije, sí, pero si le digo que no salga este fin de semana, que se quede en casa, va a pensar que estoy loca. El tipo es un tipo enorme, es fuerte, se cuida solo. No es de los que... Quédate en casa, no salgas, permanece en tu apartamento. No salgas durante el fin de semana, va a pensar que estoy loco. Por eso no se lo dije. Lo vi ese viernes, todo estaba bien. Y pensé, quizás soy yo, quizás soy simplemente sensible con todo lo que está pasando. Quizás solo imaginaste esa sensación. El viernes lo vi, todo estaba bien. Quería contárselo, pero pensé... No, no quiero que piense que estoy loca. Así que decidí no decirle nada. Entonces, uf, el domingo llegó. Fui al mismo lugar, justo después de mi espectáculo. Excepto que el portero no estaba. Había otro portero y estaba en la puerta, con lágrimas rodando por su rostro. Le dije, oye, Coco, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Respondió, ¿no te has enterado? No. Le dije, ¿qué escucha? El portero murió. Dije, muerto. Dije, ¿qué pasó? Dijo ella. El sábado conoció a chica. La llevó a un hotel después de que él terminó su trabajo. No estoy seguro, pero fue a las seis o siete de la mañana. Esperó a que él se durmiera y le cortó la garganta. Le cortó la garganta. Perdió tanta sangre que no pudo defenderse porque estaba dormido y ella simplemente siguió haciéndolo. Y cuando él se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo, perdió conocimiento. Y, y cuando eso sucedió, cuando me lo dijo, 
simplemente me dejó atónito. Me sentí tan culpable porque pensé para mis adentros. Asistí a su funeral y me hice la promesa de que nunca más volvería a ocultarme. Cualquier impresión psíquica que reciba, aunque sea del presidente de Estados Unidos. Y dije, se lo voy a decir. No me importa si piensan que estoy loco o lo que sea. Les voy a decir que Lisa no va a estar. Pero más tarde me enteré cómo, desde el punto de vista de mi alma, era. Quizás ni me hubiera prestado atención, aunque se lo hubiera mencionado. Así que no tengo por qué sentirme tan culpable. No es tu culpa. Precioso, exacto. Y también todos en la vida, aquí hay otra descarga. Todos en la vida tienen puntos de salida. Ahora, los puntos de salida en la vida son como aquella vez que tomaste un café en lugar de ir al trabajo a tiempo y evitaste un accidente o no tomaste ese avión y ese avión se estrelló. Cosas así. O no cruzaste con la luz roja porque estabas al teléfono y tenías que hablar y no cruzaste y este coche te habría golpeado si hubieras cruzado porque se pasó la luz. Son puntos de salida. Y todos tenemos puntos de salida, si queremos quedarnos o queremos irnos. Aquí va lo otro. Tomamos. Nos tomamos la vida muy en serio. ¿Por qué? La vida es juego. Está creada por almas para que las almas la experimenten. Y la tierra es un alma. La tierra está viva. Y por eso, si pones algo en ella, si siembras una planta en la tierra, esta crece. Porque es vida. No es simplemente una roca. Intingido. Y en realidad es un alma. Y te contaré un poco sobre lo que está sucediendo ahora con esto, con esto, porque estamos experimentando un cambio vibracional, un cambio vibracional completo. Y lo que está haciendo la Tierra es ofrecer a todos una elección, porque habrá dos líneas de tiempo, una línea de tiempo 5D y una línea de tiempo 3D. Y no importa la elección que tomes, porque quiero decir, Dios te ama igual. Y aquí hay algo más que quizás interese a tus espectadores, y es que nadie tiene que sufrir una muerte horrible. Ahora te explicaré las razones, porque segundos o incluso minutos, a veces incluso, a veces incluso diez minutos antes de que te vayas de aquí tu alma, sale de tu cuerpo antes de suceder. Entonces no vivirás el asesinato. No sentirás el cuchillo ni la bala entrando en tu cabeza. No experimentarás eso. ¿Y a largo plazo como el dolor, como una enfermedad? Bueno, una enfermedad crónica, según. ¿Cuánto dolor implica? Porque si alcanza cierto nivel, tu alma abandona el cuerpo de todas formas. Se irá, no lo sentirás. Puedes experimentar algo de dolor. Sí, insoportable también pero no por periodos demasiado largos, porque después de un tiempo, tu alma no soportará eso. Sí, irá. Así es. El cuerpo podría estar sufriendo, pero tú no sentirás nada de eso. Por eso, si quieres, no sientes. Como si asesinaran a un niño o algo así. Puedes oír a la gente decir, no estaba allí cuando sucedió de verdad. No, varias personas con experiencias cercanas a la muerte me han dicho que no sienten eso. O un accidente de coche segundos antes del impacto. Oh, sí, no están allí. Ni siquiera recuerdan el... Claro, claro, así es. He escuchado eso varias veces. Sí, pero eso es porque ahí es cuando recibí mis descargas. Porque te sacan. Tu alma es retirada antes. Entonces, Denise, eh, déjame preguntarte. Cuando decidiste salir del armario de la CCM y espiritualmente, ¿cómo reaccionaron tus colegas en tu carrera? ¿Lo tomaron con normalidad? ¿Era habitual? ¿Cómo fue? Buena pregunta. Bueno, la cuestión es, he comenzado a leo para la gente y eso es lo que hago ahora. Leo energías y asisto a personas tanto en su salud como en sus relaciones, incluyendo casos de esposas y esposos infieles. Sí, de acuerdo. Sí, porque tu energía lo tiene todo. Solo leo la energía. Las respuestas están en ti. Así que interpreto tu energía, escucho lo que dice y te reflejo sus mensajes. Eso es todo. Y así sí, efectivamente me hizo... Ahora abordo mi música de una manera diferente, porque antes era solo, pura ambición. 
Tengo que estar con los mejores en la cima, el impulso. Tengo que hacerlo. Tienen que adorarme, tengo que practicar. Era así. Ahora lo hago más por amor, simplemente porque lo disfruto y espero que tú también lo disfrutes y tengo la esperanza de que mi música te esté transmitiendo amor, cambiando tu día o haciéndote sentir mejor en ese momento en que escuchas mi espectáculo. Hurra, y has colaborado con personas muy interesantes. Ah, sí, claro. Oh, sí, por supuesto. Curioso, ¿sabes que tiene gracia? Quincy Jones fue mi maestro, y porque cuando lo conocí por primera vez estaba impresionado. Era como, es el productor de Michael Jackson. Es un seductor y también un gran conquistador. Sí, exactamente. Me asusté mucho. Y cuando lo conocí por primera vez, yo dije algo realmente estúpido. Hola, señor Jones. Usted sabe, usted cambió mi vida. ¿Y sabe qué me respondió? Me dijo, y tú también cambiaste la vida mía. Él lo dijo para decir que no soy mejor ni diferente a ti, así que no me trates. Como un dios. Soy un tipo normal igual que tú. Sí. Y él me repitió exactamente lo que dije para que yo escuchara cómo sueno. Como, hiciste que mi... No, hombre, qué gracioso. Dijo, le diste sentido a mi vida. Escuchar eso de Quincy Jones, yo estaba como, oh, Dios mío. Claro, sin duda. Pero él me enseñó eso. Nadie es mejor que nadie. No trates a nadie mejor. Simplemente trátalos bien, pero no los trates mejor. Dije, todos somos seres humanos. Y me senté con Quincy durante tres, cuatro horas y hablamos y él tenía una guardaespaldas mujer. Algo. Sin embargo, aprendí mucho de él y tras eso tuve la oportunidad de conocer más hacia las estrellas de manera tranquila. Pero fue difícil para mí porque Michael Jackson era un verdadero héroe. La gente no entiende que en los 80 él dominaba tanto que parecía que podría ser presidente. Incluso el presidente se reunía con él para asegurarse de que no se postularía para presidente. Quiero decir... Había tres Michaels en esa época. Michael Jackson, Michael Jordan y Mike Tyson. Y esos son, esos son, esos vaya, son los tres más potentes, potentes. Y son y los seres humanos más famosos de todo el planeta. Exactamente. Podrías estar en cualquier parte de Zimbabue. Si aparece Mike Tyson hoy, todos dirán, es Mike Tyson. Michael Jordan. Eso y también Michael Jackson. ¿Conocen a Michael Jackson, no? Estaba en Nueva York cuando sonaba Beat It. Golpe y Adore Thriller. Tenían que comprenderlo. Michael Jackson subía al escenario, tío, y simplemente se quedaba ahí parado como cinco minutos y la gente se desmayaba. Las chicas se desmayaban. Escucha, tío, nunca había visto que eso le pasara a un artista. Quizás Elvis, quizás, pero escarabajos. Los Beatles también, los Beatles, claro, pero no muchos, no demasiados. No, no, no hay muchos. Resultó muy interesante. Era una gran época para estar vivo. Yo era niño cuando él emergía, claramente era fan, pero la gente no entiende. ¿Qué tan popular y famoso es? Michael estaba en los 80, exactamente. Porque es difícil entender que simplemente no había nada. La competencia por la atención y miradas. Solo había tres canales en la... ¿Sabes? Teníamos una o dos estaciones de radio. Exactamente. Ya sabes, es como si no era el mismo mundo en el que vivimos actualmente. Alguien como Michael hoy en día probablemente sería popular, pero no llegaría a dominar. Quiero decir, es como, exacto, Michael dominó el mundo. Claro, él dominaba el mundo, amigo. Quiero decir, hasta la princesa de Inglaterra tenía que conocerlo. Oh, no. Todo el mundo. Era como, quiero decir, es como si hoy en día miraras a alguien como Taylor Swift o Beyoncé y te dieras cuenta de que son enormes. Ah, sí. Pero ellos no poseen cada medio de comunicación todo el tiempo durante años. Eso era lo que Michael representaba. No transcurría una semana en la que alguien no hablara de Michael Jackson. Era realmente increíble. Olvídalo, simplemente olvídalo, olvídalo. De todas formas, con el productor aquí yo estaba como, tú sabes, porque soy un chico de los ochentas y estoy... Ah, sí. Me resultaba difícil no sentirme emocionado. Oh, no, impresionado. Y todo, sí, así es. Pero Quincy me devolvió a la tierra, al nivel humano, y después de eso fue una gran lección para mí, y lo agradezco. 
Denise, ¿qué gran enseñanza te dejó tu experiencia cercana a la muerte? Es una muy buena pregunta. Pues hay... Una es que el amor es clave para todo poder, sin importar lo que enfrentes. Y la otra es que somos muy poderosos, pero... Estamos lavados del cerebro desde el inicio de vida. Creer lo contrario, pero no es cierto. Estamos súper, súper poderosos. Esto es, esto es, esta es la toma. Porque muchas veces en mi vida me sentí tan indefenso o impotente y todo eso. Y no es cierto. Es simplemente debemos controlar nuestros pensamientos y vibraciones. Es importante rodearnos de ellas, rodearnos de ellas. Es importante y es gracioso, es tan sencillo. Suena tan trillado o oh, simplemente sé feliz. Suena tan gracioso, pero ¿sabes qué? Es verdad. Uh -huh. Y adivina, es más poderoso de lo que imaginas. No sabes, tengo que hacer mención de mi abuelo. Solía decirme con frecuencia, cuando eras un niño, ¿cuántos errores has cometido hoy? Entendido en la escuela. Y yo dije, bueno, hoy no cometí errores. Y él se decepcionaba. Y me preguntó de nuevo la siguiente semana, ¿cuántos errores cometiste hoy? Y yo dije, bueno, cometí uno en álgebra. Entonces me llevaba a comer helado. Y lo hacía para que no tuviera miedo de cometer errores y para que no tuviera miedo de intentar. Una lección muy importante me enseñó mucho. Y por eso cuando tenía 18 o 19 años, me fui de gira mundial porque tenía que intentarlo. Competía con unos 100 profesionales adultos y yo aún estaba en la secundaria. Y, y, y gané la audición y me fui de gira con los Stylistics, tú sabes, por todo el mundo. Y nunca había hecho eso antes, pero eso también era por mi abuelo, diciendo, solo tienes que intentarlo. Y así es como voy a... Entonces, Denis, te haré algunas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cómo defines vivir una vida plena? Yo diría que felicidad y estar feliz. Compartir amor con otros. Si puedes ser feliz y compartir amor con la gente, para mí. Eres rico, ganaste. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo y retroceder, ¿qué le dirías a ese niño que...? Eras tú, oh, realmente un buen chico. Oh... Yo se lo diría. No tienes que seguir a nadie para ser exitoso en la música. Cree un poco más en ti mismo, ¿no? sin importar lo que te digan los demás. Y vaya, y no olvides, amarte a ti mismo y amar a los demás. Eso es todo, eso era. ¿Cómo defines a Dios? He recibido en mis descargas que Dios es todo. Y la descripción de ello es casi indescriptible. Es todo, incluso aquellas personas que consideramos malas. Es todo parte de Dios. Y todo tiene un plan también. Eso es otra cosa. Algunas de las cosas malas que suceden en tu vida es un plan. Y si miras hacia atrás, verás como mi padre. No quería que me dedicara a la música, pero llegaba a casa tras trabajar en la policía y tocaba el mejor jazz que podrías querer escuchar. Eso despertó mi interés lo suficiente como para convertirme en músico. Pero él no quería que yo fuera músico, quería que fuera abogado. Pero hice mi música y mi padre no me apoyó en eso. Y porque no me apoyó, me esforcé aún más para ser un gran artista. Cumplió su papel, ya ves, exacto. Desempeñó su papel, desempeñó su papel. ¿Y cuál es el propósito último de...? Experiencia. Y también recordando quién eres tú. Realmente eres, realmente amas. Eso es todo. ¿Dónde pueden informarse más sobre usted y su trabajo actual, señor? Para lecturas de energía o sesiones, contáctenme en isibulocuhotmail.com. Por favor, añádanlo en la descripción. Pueden contactarme allí. Y pueden contactarme por cualquier motivo. Ayudo a quienes tienen pensamientos suicidas a prevenirlo. Asisto a personas con enfermedades, a otros con problemas personales, lo que sea. Quieren comprender por qué 
al leer la energía de alguien que odias o amas, hay una conexión. Tu energía está ligada a la de ellos. Es más complejo leer la energía de alguien sin vínculo contigo. Puedo hacerlo, pero es más arduo. Con alguien a quien amas o detestas, estás unido. Tu energía está entrelazada con la suya. ¿Tienes algún mensaje de despedida para la audiencia, amigo mío? Claro. Ed. El planeta experimenta un cambio energético. Tienes una elección. Optar por vibraciones altas y positivas o por las bajas y negativas. Las bajas te confinarán a la tercera dimensión, en 3D. Y vamos a experimentar cambios en los próximos años. Vamos a cambiar y se producirá un giro significativo. Así será. Diría que si anhelas un mundo repleto únicamente de amor, paz y armonía con todo y con todos. Quizás quieras ir a la 5D. Si no quieres, está bien. No odio a nadie. ¿Quién lo desea? A quien gustan montañas rusas. Entonces mantente en la vibración baja, pero no te enredes en la confusión general. La confusión global se debe al cambio vibracional. La Tierra está ascendiendo, no empeorando. Contrario a lo que algunos creen, está evolucionando positivamente. Hay más luz entrando. Pero las personas que están en una vibración baja están teniendo más dificultades porque no puedes juntar una batería positiva y una negativa durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Intentan separarse y eso es lo que está ocurriendo ahora. Intended. Muy cierto, amigo mío. Gracias, Denis, por venir al programa y compartir tu historia, tu trayectoria con nosotros. Por esparcir la buena onda y energía de amor que llevas por el mundo, amigo mío, te agradezco. Oye, Alex, te aprecio mucho y soy un gran admirador de tu trabajo actualmente. Además, espero que continúes desvelando los misterios de la vida para que la gente pueda beneficiarse de ellos. Y, y sientan emociones. Oh, más conocimiento de naturaleza positiva para manejar la vida cotidiana. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.